துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்லர் எஞ்ஞான்றும் நஞ்சுண்பார் கள்ளுண்பவர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ பதினொன்றாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள தில்லி சுல்தானிய பேரரசு என்ற பாடத்திலிருந்து சுல்தானிய அரசும் சமூகமும் என்ற பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் காணலாம் ஏற்கனவே இந்த பாடத்திலிருந்து சில பதிவுகள் நாம் பார்த்துருக்கோம் அதோட லிங்க் கீழ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று பதினான்காம் நூற்றாண்டில் தில்லி சுல்தானியமானது அதிகரித்து வந்த அதன் மக்கள் தொகையை முக்தி எனும் மாகாண ஆளுநர்களை கொண்டு கட்டுப்படுத்த விரும்பியது கூற்று இரண்டு மாகாண ஆளுநர்களுடைய வல்லமையும் நிதி ஆதாரமும் இருப்பிடத்தில் மாகாண ஆளுநர்களுக்கு இருந்த அரசியல் குழுக்களுடன் அணி சேர்வதற்கான சந்தர்ப்பமும் அவர்களை குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே கட்டுப்படுத்த முடியும் என்ற நிலையை சுல்தான்களுக்கு உருவாக்கியது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பதினான்காம் நூற்றாண்டில் தில்லி சுல்தானியமானது அதிகரித்து வந்த அதனுடைய மக்கள் தொகையை யாரை கொண்டு கட்டுப்படுத்த விரும்பியதுன்னா மாகாண ஆளுநர்கள் இந்த மாகாண ஆளுநர்கள் முக்திகள் அல்லது வாலிகள் அல்லது இக்தாதார்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று துருக்கிய ஆப்கானிய அரசியல் வெற்றிகளை தொடர்ந்து மத்திய ஆசியாவிலிருந்து பெரிய அளவிற்கு இஸ்லாமிய சமூகங்கள் இந்தியாவிற்கு குடிபெயர்ந்தன அதாவது இந்தியாவிற்கு இடம்பெயர்ந்தன காரணம் இந்தியா வாய்ப்புகளின் நாடாக கருதப்பட்டது மேலும் மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டு பிரபுக்கள் வகுப்பினர் அனைவரும் இந்தியாவில் செழிப்பான சமூக பொருளாதார வாழ்க்கையை அனுபவித்தனர் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் பதினான்காம் நூற்றாண்டில் உலகம் முழுவதும் இருந்த ஆட்சியாளர்களுடன் ஒப்பிடுகிற போது இந்தியாவில் சிறப்புரிமைகள் மற்றும் வளமான வாழ்க்கையை அனுபவித்தவர்கள் யார் சுல்தான்கள் மற்றும் பிரபுக்கள் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று தொடக்கத்தில் இந்தியாவில் துருக்கியர்கள் மட்டுமே பிரபுக்களாக இருந்தனர் கூற்று இரண்டு நீண்ட காலத்திற்கு ஆப்கானியர் ஈரானியர் மற்றும் இந்திய இஸ்லாமியர்கள் பிரபுக்கள் வகுப்பில் இருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தனர் கூற்று மூன்று இஸ்லாமியத்தில் ஒரு தனிநபரின் தனிப்பட்ட தகுதி நிலை என்பது பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்லாமல் அவரது திறமைகளையும் செயல்களையும் மட்டுமே சார்ந்து இருந்தது கூற்று நான்கு இதனால் இஸ்லாமுக்கு மதம் மாறியவர்கள் சமூகத்தில் சமமாகவே மதிக்கப்பட்டனர் அல்லது நடத்தப்பட்டனர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி சுல்தான்களின் தொடக்க காலத்தில் இந்தியாவில் துருக்கியர்கள் மட்டுமே பிரபுக்கள் வகுப்பில் இடம்பெற்றிருந்தனர் ஆப்கானியர் ஈரானியர் மற்றும் இந்திய இஸ்லாமியர்கள் இவர்கள் அனைவருமே பிரபுக்கள் வகுப்பில் இருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தனர் மேலும் இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தில் ஒருவருடைய தகுதி நிலை என்பது அவருடைய பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்லாமல் அவருடைய திறமைகளையும் செயல்களையும் மட்டுமே சார்ந்து அமைந்திருந்தது இதன் காரணமாக இந்தியாவில் இருந்த மற்ற வகுப்பினர் இஸ்லாமுக்கும் மதம் அறிந்தார்கள் இதன் காரணமாக அவர்கள் சமூகத்தில் சமமாகவே நடத்தப்பட்டார்கள் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இஸ்லாமியர்கள் ஓர் இறை வழிபாட்டை பின்பற்றினர் கூற்று இரண்டு நம்பிக்கைகள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்களின் ஓர் அடிப்படை தொகுப்பையும் அவர்கள் கடைபிடித்தனர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்து மதத்தில் மிக நீண்ட காலமாக ஓரிறை போக்கு இருந்து வந்தது என குறிப்பிடும் நூல் எது பகவத்கீதை இந்த கேள்வியை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பகவத்கீதையானது இந்து மதத்தில் மிக நீண்ட காலமாக ஓரிறை போக்கு இருந்து வந்தது என்ற செய்தியை குறிப்பிடுகிறது ஓரிறை கொள்கைக்கும் இஸ்லாமுக்கும் உள்ள நெருக்கம் ஓரிறை கோட்பாட்டை ஓரத்தில் இருந்து மையத்திற்கு கொண்டு வர உதவியது என்று சுட்டி காட்டியவர் யார் அல்பெருணி ரொம்பவே முக்கியமான கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓரிறை கோட்பாட்டை ஓரத்தில் இருந்து மையத்திற்கு கொண்டு வர ஓரிறை கொள்கைக்கும் இஸ்லாமுக்கும் உள்ள நெருக்கம் உதவியது என்று சுட்டி காட்டியவர் அல்பெருணி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் கர்நாடகத்தில் பசுவன்னர் நிறுவிய அமைப்பு எது லிங்காயத் பிரிவு லிங்காயத் என்ற பிரிவானது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் கர்நாடகத்தில் பசுவன்னரால் நிறுவப்பட்டது கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க 
இந்த பசுவன்னர் நிறுவிய லிங்காயத் பிரிவானது பரசிவன் என்ற ஒரு கடவுளையே நம்பியது பரசிவன் என்ற ஒரு கடவுளையே நம்பிய அமைப்பு எது லிங்காயத் பிரிவு அடுத்த கேள்வி லிங்காயத் பிரிவு பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று ஒரு கடவுளையே நம்பியது கூற்று இரண்டு லிங்காயத் பிரிவு சாதி பாரபட்சங்களை நிராகரித்தது கூற்று மூன்று இது பெண்களுக்கு உயர்நிலையை சமூகத்தில் அளித்தது கூற்று நான்கு லிங்காயத் பிரிவு பூசாரி பிராமணர்களின் ஏகபோகம் என்பதை இல்லாமல் ஆக்கியது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கர்நாடகத்தில் பசுவன்னர் நிறுவிய லிங்காயத் பிரிவு பற்றி கவனமாக நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க கர்நாடகத்தில் பசுவன்னர் போன்று தமிழ்நாட்டில் அதற்கு இணையாக விளங்கியவர்கள் யார் சித்தர்கள் தமிழ்நாட்டில் சாதியை வைதீகத்தை மறுபிறப்பை சாடியதோடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு கடவுளை பாடியவர்கள் யார் சித்தர்கள் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சித்தர்கள் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டில் சாதியை வைதீகத்தை மறுபிறப்பை சாடியதோடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு கடவுளை மட்டுமே பாடினார்கள் தென்னிந்திய பக்தி இயக்கத்தையும் ஓரிரை கொள்கைகளையும் வட இந்தியாவுக்கு கொண்டு செல்வதில் முக்கிய பங்காற்றியவர்கள் எத்தனை பேர் இரண்டு பேர் தென்னிந்திய பக்தி இயக்கத்தையும் ஓரிரை கொள்கைகளையும் வட இந்தியாவுக்கு கொண்டு செல்வதில் முக்கிய பங்காற்றியவர்கள் யார் நாமதேவர் மற்றும் இராமானந்தர் உருவ வழிபாடுகளையும் சாதி பாகுபாடுகளையும் எதிர்த்தவர் யார் நாமதேவர் ரொம்பவே முக்கியமான கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நாமதேவர் உருவ வழிபாடுகளையும் சாதி பாகுபாடுகளையும் எதிர்த்தார் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று நாமதேவர் மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்தவர் கூற்று இரண்டு இவர் உருவ வழிபாடுகளையும் சாதி பாகுபாடுகளையும் எதிர்த்தார் கூற்று மூன்று நாமதேவர் ஓரிரை கொள்கையை பின்பற்றினார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி ராமானந்தர் யாரை பின்பற்றினார் ராமானுஜர் ராமானுஜரின் சீடர் யார் ராமானந்தர் இந்த கேள்வி ரொம்பவே சிம்பிளாக இருந்தாலும் ரொம்பவே முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலாம்னா ராமானந்தர் யாருடைய சீடர் ராமானுஜர் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இந்தியாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்களின் சூறையாடல்கள் மற்றும் அபகரிப்புகள் இருந்தாலும் கூட நீண்ட காலமாக இந்து மதத்துடன் சகவாழ்வு வாழ்வதற்கான மன இயல்பு அல்லது மன ஏற்பு இஸ்லாமியர்களுக்கு தொடக்க காலம் முதலே இருந்தது கூற்று இரண்டு இந்தியாவை வென்றடக்கிய முகமது கோரி தனது தங்க நாணயங்கள் சிலவற்றில் பெண் கடவுள் லட்சுமியின் உருவத்தை பொறித்து இருக்கிறார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுமே ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க தங்க நாணயங்கள் சிலவற்றில் பெண் கடவுள் லட்சுமியின் உருவத்தை பொறித்த சுல்தான் யார் முகமது கோரி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்தில் அனைத்து அரசு அலுவலர்களுக்கும் சமண துறவிகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஆணையை வெளியிட்ட சுல்தான் யார் முகமது பின் துக்லக் இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க துக்லக் வம்ச ஆட்சியாளரான முகமது பின் துக்லக் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்தில் தன்னுடைய அரசு அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு ஆணையை வெளியிட்டார் அந்த ஆணை என்னென்னா சமண துறவிகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹோலி பண்டிகையில் பங்கெடுத்ததோடு யோகிகளுடன் நல்ல நட்புடன் இருந்த தில்லி சுல்தான் யார் முகமது பின் துக்லக் பல கடவுள் வழிபாடு செய்கிறவர்களையும் இந்துக்களையும் மங்கோலியர்களையும் நாத்திகர்களையும் பஞ்சனையில் அமர வைத்து சகல மரியாதைகளும் செய்கிறார்கள் என்று இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் குறித்து வெறுப்புடன் எழுதிய அறிஞர் யார் பரணி அல்லது ஜியாவுத்தீன் பரணி இந்த கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜியாவுத்தீன் பரணி என்ற அறிஞர் பல கடவுள் வழிபாடு செய்கிறவர்களையும் இந்துக்களையும் மங்கோலியர்களையும் நாத்திகர்களையும் பஞ்சனையில் அமர வைத்து சகல மரியாதைகளையும் செய்கிறார்கள் என்று இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் குறித்து வெறுப்புடன் எழுதினார் இந்துக்கள் எவ்வளவு வரி செலுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து கோவில்கள் கட்டிக்கொள்ளவும் திருவிழாக்கள் நடத்தவும் 
இஸ்லாமிய வேலை ஆட்களை வைத்துக் கொள்ளவும் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று கூறியவர் யார் பரணி இந்த கேள்வியும் ரொம்ப முக்கியம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்களுடைய காலத்தில் இந்துக்கள் கோவில்கள் கட்டிக்கொள்ளவும் திருவிழாக்கள் நடத்தவும் இஸ்லாமிய வேலையாட்களை வைத்துக் கொள்ளவும் அவர்கள் எவ்வளவு வரி செலுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து அனுமதி அளிக்கப்பட்டது இஸ்லாமியர்களுக்கு நிகராக ராய் ராணா தாகூர் ஷா மக்தா மற்றும் பண்டிட் போன்ற பட்டங்கள் இந்துக்களுக்கும் வழங்கப்பட்டன என்று இஸ்லாமியர்களின் ஆட்சி குறித்து எழுதியவர் யார் பரணி அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று தில்லி சுல்தானியம் சில முக்கிய பொருளாதார மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது கூற்று இரண்டு அதில் முக்கியமான ஒன்று நிலவரியை பணமாக வசூலித்ததாகும் கூற்று மூன்று இதனால் உணவு தானியங்களும் இதர கிராம உற்பத்தி பொருட்களும் நகரங்களை நோக்கி நகர்ந்தன கூற்று நான்கு எனவே நகர வளர்ச்சி சுல்தான்களின் காலத்தில் ஒரு புதிய கட்டத்தை எட்டியது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சுல்தான்களுடைய காலத்தில் நகர வளர்ச்சியானது ஒரு புதிய கட்டத்தை எட்டியது காரணம் என்னென்னா நிலவரியை பணமாக வசூலித்தது இதனால் உணவு தானியங்கள் மற்றும் இதர கிராம உற்பத்தி பொருட்களானது நகரங்களை நோக்கி நகர்ந்தன கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பதினான்காம் நூற்றாண்டில் உலகின் மாபெரும் நகரங்களாக விளங்கிய இந்திய நகரங்கள் எவை தில்லி மற்றும் தௌலதாபாத் இந்த தௌலதாபாத்தின் வேறொரு பெயர் தேவகிரி இந்த கேள்வியில் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பதினான்காம் நூற்றாண்டில் உலகின் மாபெரும் நகரங்களாக தில்லி மற்றும் தௌலதாபாத் என்ற தேவகிரி விளங்கியது இதே போன்று பதினான்காம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் இருந்த பெரிய நகரங்களில் குறிப்பிடத்தக்கவை முல்தான் காரா அவத் கௌர் குல்பர்கா கேம்பே என்ற கம்பயத் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்தே செப்பு காசுகளோடு தங்க வெள்ளி காசுகளையும் தில்லி சுல்தான்கள் வெளியிடத் தொடங்கினர் கூற்று இரண்டு இது சுல்தான்கள் ஆட்சியில் வணிகம் சிறப்பாக நடந்ததை குறிக்கிறது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி மேற்கு எல்லை பகுதியில் மங்கோலிய படையெடுப்புகள் வெற்றி பெற்ற போதிலும் தரைவழி மற்றும் கடல் வழியில் நிகழ்ந்த இந்தியாவின் அயல் வணிகமானது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் கணிசமாக வளர்ச்சி பெற்றது என்று குறிப்பிட்டவர் யார் இர்ஃபான் ஹபீப் ரொம்பவே முக்கியமான கேள்வி இர்ஃபான் ஹபீப் என்பவர் மங்கோலிய படையெடுப்புகள் இந்தியாவில் நடைபெற்றாலும் கூட தரைவழி மற்றும் கடல் வழியில் நிகழ்ந்த இந்தியாவின் அயல் வணிகமானது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் கணிசமாக வளர்ச்சி பெற்றது என்ற செய்தியை குறிப்பிட்டுள்ளார் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் முக்கியமான கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மங்கோலிய படையெடுப்புகள் இந்தியாவின் எந்த பகுதியில் பெரும்பாலும் வெற்றி பெற்றது அப்படின்னா மேற்கு எல்லை பகுதி அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று சுல்தான்களும் பிரபுக்களும் ஆடம்பர பொருட்களை மிகவும் விரும்பினார்கள் இதனால் உள்நாட்டு வணிகம் மீண்டும் புத்துயிர் பெற்றது கூற்று இரண்டு குப்த பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு இந்தியாவில் அரிதாக வெளியிடப்பட்ட தங்க நாணயங்கள் இந்திய பொருளாதாரத்தின் வெற்றியை குறிக்கும் விதத்தில் சுல்தான்கள் காலத்தில் மீண்டும் வெளிவர தொடங்கின இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க குப்த பேரரசர்களுடைய காலத்தில் தங்க நாணயங்கள் அதிக அளவில் புழக்கத்தில் இருந்தன ஆனால் ஹீனர்களுடைய படையெடுப்பின் காரணமாக குப்த பேரரசு வீழ்ச்சியடைந்ததை தொடர்ந்து இந்த தங்க நாணயங்களும் வீழ்ச்சியடைந்தன இதன் காரணமாக இந்தியாவில் தங்க நாணயங்கள் வெளியிடப்படுவது மிகவும் அரிதாகவே நடைபெற்றது ஆனால் சுல்தான்களுடைய ஆட்சி காலத்தின் போது வணிகம் மீண்டும் புத்துயிர் பெற்றதன் காரணமாக இந்திய பொருளாதாரமானது மீட்சியடைய ஆரம்பித்தது இதன் காரணமாக இந்திய பொருளாதாரத்தின் வெற்றியை குறிக்கும் விதத்தில் சுல்தான்கள் தங்களுடைய காலத்தில் மீண்டும் தங்க நாணயங்களை வெளியிட ஆரம்பித்தார்கள் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பண்டைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தில் ஒரு முக்கியமான பாத்திரம் வகித்த எந்த ஒன்று சுல்தான்கள் காலத்தில் இருந்ததற்கான சான்றுகள் இல்லை வணிக குழுக்கள் இது ரொம்பவே முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பண்டைய காலத்தில் இருந்த வணிக குழுக்களானது சுல்தான்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் இருந்ததற்கான சான்றுகள் எதுவும் இல்லை யாருடைய ஆட்சியானது பல முக்கியமான நகரங்களையும் பெருநகரங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு நகர்ப்புற பொருளாதாரத்தால் இயங்கியது சுல்தான்கள் ஆட்சி தில்லி லாகூர் முல்தான் காரா லக்னோ அன்ஹில்வாரா 
கேம்பே மற்றும் தௌலதாபாத் ஆகிய நகரங்கள் சுல்தான்கள் ஆட்சியில் யாருடைய வணிக நடவடிக்கைகளால் செழித்திருந்தன சமண மார்வாரிகள் இந்து முல்தானிகள் முஸ்லீம் போரோக்குள் குரசானியர் ஆப்கானியர் மற்றும் ஈரானியர் இதில் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க மார்வாரிகள் என்போர் சமணர்கள் முல்தானிகள் என்போர் இந்துக்கள் போரோக்கள் குரசானியர் ஆப்கானியர் மற்றும் ஈரானியர் இவர்கள் அனைவருமே முஸ்லீம்கள் இந்த மார்வாரிகள் முல்தானிகள் போரோக்கள் குரசானியர் ஆப்கானியர் மற்றும் ஈரானியர் இவர்களுடைய வணிக நடவடிக்கைகளால் சுல்தான்களுடைய ஆட்சியில் பொருளாதாரமானது செழித்திருந்தது அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று சுல்தான்கள் காலத்தில் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வணிகமானது தரைவழி மற்றும் கடல் வழி என இரண்டின் மூலமும் நன்கு செழித்து இருந்தது கூற்று இரண்டு சுல்தான்கள் காலத்தில் குஜராத்திகளும் தமிழர்களும் கடல் வணிகத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தினர் கூற்று மூன்று இந்து முல்தானிகள் முஸ்லீம் குரசானியர் ஆப்கானியர் மற்றும் ஈரானியர் மத்திய ஆசியாவுடன் தரைவழி வணிகத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தினர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுல்தான்கள் காலத்தில் கடல் வழி வணிகத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தியவர்கள் யார் குஜராத்திகள் மற்றும் தமிழர்கள் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க காகிதம் தயாரிக்கும் முறையை கண்டுபிடித்தவர்கள் யார் சீனர்கள் சீனர் கண்டுபிடித்து அரேபியர் கற்றுக்கொண்ட காகிதம் தயாரிக்கும் தொழில்நுட்பத்தை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்தவர்கள் யார் தில்லி சுல்தான்கள் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க காகிதம் தயாரிக்கும் முறையை கண்டுபிடித்தவர்கள் சீனர்கள் சீனர்களிடமிருந்து இந்த காகிதம் தயாரிக்கும் முறையை கற்றுக்கொண்டவர்கள் அரேபியர்கள் இவர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்ததன் காரணமாக இந்த தொழில்நுட்பமானது தில்லி சுல்தான்கள் காலத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகமானது நூற்பு சக்கரத்தை கண்டுபிடித்தவர்கள் யார் சீனர்கள் நூற்பு சக்கரமானது இந்தியாவிற்கு ஈரான் வழியே எந்த நூற்றாண்டில் வந்தது பதினான்காம் நூற்றாண்டு இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட நூற்பு சக்கரம் நூற்பவர்களின் உற்பத்தி திறனை எத்தனை மடங்காக அதிகரிக்க உதவியது ஆறு மடங்கு இந்த கேள்விகள் ஒவ்வொன்றுமே முக்கியம் ஒரு டைம் கூட கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று நூற்பு சக்கரமானது நூல் உற்பத்தியை மாபெரும் அளவிற்கு பெருக்கியது கூற்று இரண்டு இதனைத் தொடர்ந்து தறிகளில் மிதிப்பொறிகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன இது நெசவு வேலையை விரைவுபடுத்த உதவியது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு டைம் கூட ரீட் பண்ணிக்கோங்க பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவின் எந்த பகுதியில் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு நிறுவப்பட்டது வங்கம் அதாவது வங்காளம் இந்த கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்தியாவின் வங்காளத்தில் முதன் முதலில் பட்டுப்புழு வளர்ப்பானது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்டது சுல்தான்கள் ஆட்சி காலத்தில் எந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அதிகமான செங்கல் கலவையை பயன்படுத்தி மேற்கொண்ட கட்டட நடவடிக்கைகளானது ஒரு புதிய உச்சத்தை எட்டின நிலவரை தொழில்நுட்பம் அடுத்த கேள்வி சுல்தான்கள் காலத்தில் கல்வி பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இஸ்லாமிய உலக கல்வி மரபுகள் அறிமுகமாகின ஆனால் அடிப்படையாக இருந்தது மக்தப் கூற்று இரண்டு மக்தப்பில் ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் குழந்தைகளுக்கு படிக்கவும் எழுதவும் கற்றுத்தந்தார் கூற்று மூன்று உயர்நிலையில் பல்வேறு பாடங்களில் உள்ள முக்கியமான பிரதிகளை கற்பதற்காக அறிஞர்களிடத்தில் தனியே மாணவர்கள் படித்தனர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று பதினேழாம் நூற்றாண்டில் மத்திய ஆசியாவிலும் ஈரானிலும் மதராசா பரவலாக நிறுவப்பட்டது கூற்று இரண்டு மதராசா என்பது உயர்கல்வியின் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வடிவமாகும் கூற்று மூன்று மதராசா என்பதன் பொருள் கற்றுக்கொள்ளுகிற இடம் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று மதராசாவுக்கு ஒரு கட்டடம் இருந்தது மேலும் தனி ஆசிரியர்கள் அங்கு கல்வி கற்பித்தனர் கூற்று இரண்டு மதராசாவில் மாணவர்கள் தங்கியிருக்கவும் நூலகத்துக்கும் தொழுகைக்கும் என சில தனி அறைகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி தில்லியில் ஒரு பெரிய மதராசாவை கட்டியவர் யார் 
ஃபெரோஸ் துக்லக் இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபெரோஸ் துக்லக் தனது ஆட்சி காலத்தில் தில்லியில் ஒரு பெரிய மதராசாவை கட்டினார் ஃபிக் என்பதன் பொருள் என்ன இஸ்லாமிய சட்டங்கள் ஃபெரோஸ் துக்லக் தில்லியில் கட்டிய மதராசாவில் முதன்மையாக குரான் உரை இறை தூதரின் வாக்குகள் இஸ்லாமிய சட்டங்கள் ஆகியவை கற்பிக்கப்பட்டன என்று யாருடைய கூற்றிலிருந்து நமக்கு தெரிய வருகிறது பரணி அதாவது ஜியாவுத்தீன் பரணி ஃபெரோஸ் துக்லக் தில்லியில் நிறுவிய மதராசாவில் முதன்மையாக குரான் உரை இறை தூதரின் வாக்குகள் மற்றும் இஸ்லாமிய சட்டங்கள் ஆகியவை கற்பிக்கப்பட்டன என்ற செய்தியை தனது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் தனது ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகள் முழுவதும் பல்வேறு நகரங்களில் மக்தப் மற்றும் மதராசாக்களில் ஆசிரியர்களை நியமித்ததோடு அவர்களுக்கு நிலமும் மானியமும் ஒதுக்கிய தில்லி சுல்தான் யார் சிக்கந்தர் லோடி இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க லோடி வம்ச ஆட்சியாளரான சிக்கந்தர் லோடி தனது ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகள் முழுவதுமே மக்தப் மற்றும் மதராசக்களை நிறுவினார் மேலும் அதில் ஆசிரியர்களை நியமித்ததோடு அந்த ஆசிரியர்களுக்கு நிலமும் மானியமும் ஒதுக்கினார் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று சுல்தான்கள் காலத்தில் அரபு பாரசீக கல்வி அறிவுடன் மதம் சாரா அறிவியல்களும் இந்தியாவுக்கு வந்தன கூற்று இரண்டு சுல்தான்களின் ஆட்சியில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று முறையான வரலாறு எழுதுதல் அறிமுகம் செய்யப்பட்டதாகும் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க முறையான வரலாறு எழுதுதல் என்பது யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது சுல்தான்கள் ஆட்சி அரேபியரின் சிந்து படையெடுப்பு குறித்து எழுதப்பட்ட நூல் ஏது சச் நாமா அரேபியரின் சிந்து படையெடுப்பு குறித்து எழுதப்பட்ட சச் நாமா என்ற நூலானது எழுதப்பட்ட காலம் என்ன பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு அரேபியரின் சிந்து படையெடுப்பு குறித்து எழுதப்பட்ட சச் நாமா என்ற நூல் எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டது பாரசீக மொழி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஒரு அரேபிய மூல நூலின் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு பாரசீக மொழிபெயர்ப்பு நூல் எது சச் நாமா சுமார் ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபதாம் ஆண்டில் தில்லியில் எழுதப்பட்ட மின்ஹத் சிராஜின் நூல் எது தபகத் இ நசரி இந்த ஒவ்வொரு கேள்வியுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் படிச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று தபகத் இ நசரி என்ற நூலானது பிற்கால வரலாறு எழுதுதலின் ஒத்தி செய்வும் தர்க்க ஒழுங்கும் இல்லாமல் இருக்கிறது கூற்று இரண்டு இது சுமார் ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபதாம் ஆண்டில் தில்லியில் மின்ஹஜ் சிராஜால் எழுதப்பட்டது கூற்று மூன்று இந்நூல் வரலாற்று ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றத்தை காட்டுவதாக உள்ளது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று பதிமூன்று மற்றும் பதினான்காம் நூற்றாண்டில் சூஃபிகள் மத்தியில் செல்வாக்கு மிக்க இரு பிரிவுகள் தோன்றின கூற்று இரண்டு சுக்கரவார்த்தி என்பது முல்தானை மையமாக கொண்டது கூற்று மூன்று சிஷ்டி என்பது தில்லியிலும் பிற இடங்களிலும் கோலோச்சியது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க முல்தானை மையமாக கொண்டு செயல்பட்ட சூஃபி பிரிவு எது சுக்கரவார்த்தி தில்லியிலும் பிற இடங்களிலும் செயல்பட்ட சூஃபி பிரிவு எது சிஷ்டி சூஃபி இசத்தின் இரு பிரிவுகள் எவை சுக்கரவார்த்தி மற்றும் சிஷ்டி மிக பிரபலமான சூஃபி துறவி யார் சைக் நிசாமுதீன் இந்த சைக் நிசாமுதீனின் காலம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி இரண்டு வரை தமது உரையாடல்களில் இறை நம்பிக்கைக்கு முற்பட்ட கட்டத்தில் இருந்த சூஃபி ஈசம் பற்றி செம்மையான ஒரு விளக்கம் அளித்தவர் யார் சைக் நிசாமுதீன் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க மிக பிரபலமான சூஃபி துறவியான சைக் நிசாமுதீன் இறை நம்பிக்கைக்கு முற்பட்ட கட்டத்தில் இருந்த சூஃபி ஈசம் பற்றி செம்மையான விளக்கத்தை அளித்தார் இஃபின் அல் அரபி இறந்த ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பது யாருடைய பாரசீக கவிதைகள் வழியாக இவின் அல் அரபியின் கருத்துக்கள் செல்வாக்கு பெற தொடங்கியது ஜலாலுதீன் ரூமி மற்றும் அப்துர் ரஹ்மான் சமி இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சுல்தான்களுடைய காலத்தில் பாரசீக கவிஞர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜலாலுதீன் ரூமி மற்றும் அப்துர் ரஹ்மான் சமி 
இந்த இரண்டு பாரசீக கவிஞர்களுடைய கவிதைகள் வழியாக இபின் அல் அரபியின் கருத்துக்களானது இந்தியாவில் செல்வாக்கு பெற தொடங்கியது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இந்தியாவில் யார் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் வழியாக இபின் அல் அரபியின் கருத்துக்கள் செல்வாக்கு பெற தொடங்கிய போது சூஃபியிசம் இறை நம்பிக்கை கொண்டதாக மாறியது அஷ்ரப் ஜஹாங்கீர் சிம்னனி யார் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் வழியாக இபின் அல் அரபியின் கருத்துக்கள் செல்வாக்கு பெற்று சூஃபியிசம் இறை நம்பிக்கை கொண்டதாக மாறியது ஜலாலுதீன் ரூமி அப்துல் ரஹ்மான் சமி மற்றும் அஷ்ரப் ஜஹாங்கீர் சிம்னனி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மூன்று பேர் இவர்களுடைய முயற்சிகளின் வழியாக இபின் அல் அரபியின் கருத்துக்களானது செல்வாக்கு பெற்று சூஃபியிசம் இறை நம்பிக்கை கொண்டதாக மாறியது சூஃபியிசம் இறை நம்பிக்கை இந்திய இஸ்லாம் சிந்தனையில் ஆதிக்கம் செலுத்த தொடங்கிய அதே காலத்தில் யாருடைய இறை நம்பிக்கை கோட்பாடானது வைதிக சிந்தனைக்குள் கூடுதல் செல்வாக்கை பெற்று கொண்டிருந்தது ஆதி சங்கரர் இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சூஃபியிசம் இறை நம்பிக்கை இந்திய இஸ்லாம் சமூகத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்த தொடங்கிய அதே காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் ஆதி சங்கரருடைய இறை நம்பிக்கை கோட்பாடானது வைதிக சிந்தனைக்கு கூடுதல் செல்வாக்கை பெற்று கொண்டிருந்தது இவ்வளவுதான் நண்பர்களே நாம இப்போ தில்லி சுல்தானிய பேரரசு என்ற பாடத்தில் இருந்து சுல்தானிய அரசும் சமூகமும் என்ற பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து தகவல்களையும் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோடு பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்கள் இதே மாதிரி வேறொரு பதிவில் விரைவில் நாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே